。哎，两个孩子呢？小军去他姥姥家了。哦，川儿去秦珍那儿了是吧？我跟你说啊，晚上都给我接回来，让两个孩子陪我吃饭。老郭，嗯，我对不住你。什么你就对不住我呀？川儿他，川儿怎么了？川儿他走丢了，都怪我。不是，怎么回事？川儿走丢了，都怪我不好。这是什么时候的事儿啊？三天了。三天了，川儿不会平白无故就走丢的，对不对？你是不是让孩子受委屈了？我没有，你冤枉我了。我怎么会冤枉你呢？那孩子走丢了，是我冤枉你啊！你这个妈子怎么当的？我真的没有，你真是冤枉我了。我怎么冤枉你啊？那孩子怎么会跑丢了呢？我冤枉你。刘平，不说实话是吧？哎呦，燕燕，行了，敢做不敢当。郭大哥，他虐待川，我看见了，他把川的身上拧得青一块紫一块的。苏旺，是不是？有没有这么回事？我没有。敢说没有你？老郭，你听我说。行，我不听你说。说，孩子丢了，你为什么不去找啊？是啊，我找了，我满城都找了，找,找不着再去找。是。秦秦真姐找去了，秦真姐说她找不着就不回来了。你就少说两句吧。我得告诉大哥呀。行了，都别说了。苏，跟我走。是。你等着。
烧的厉害，川儿，川儿，川儿，川儿，进去。休息。在你身边吧。我出去找孩子的时候发过誓，要是我找不回川儿，我也不会再回来。要是我把孩子找到了，我再也不会让他离开我半。三宝都离不开孩子，我知道。金珍。你和三猛对孩子的情谊，我姑娘这辈子都没法报答你们。你才是这个孩子的妈妈。姑，川儿找到了没有？你有资格问吗？你到底要我怎么说才好？什么都别说，我不爱听。我知道我错了。你错了吗？是我不对，我不应该这么对川儿。想起来就后悔。你
说我怎么就昏了头了，忘了船不是自己亲生的了。走不走啊，爸？我以后再也不走了。好，好儿子。啊！太爷了，太爷了，太爷了，太爷我给你做饭的啊。嗯。老师告了状，我气不过，就打了他两下。谁知道这个孩子气性那么大，我罚他站，他就站了一天一夜，弄得我什么办法都没有了。我就带着小军出去了一会儿，谁知道？老郭，我下次一定不这样了。没有下次了人有大量，别和我计较成吗？我这个后妈没有当好，我该死！我改还不成吗？你不用说这些，没有用。我们现在只有一条路：离婚。嫂子，怎么了？老郭他，他要跟我离婚。离婚？给嫂子倒点水去。他还把我给赶了出来。是不是因为川的事儿？是。他说我虐待孩子，可是天地良心我没有啊！那天你都看见了，我就是一时急了，下手重了点儿。什么叫一时急了，下手重了点儿？你要说这话的话，你走吧。我明明看见你打川的，你还跟我说什么天地良心？孩子丢了这件事儿，你认个错，低个头，没有人会低看你一眼的。孩子到你家才几天呢？啊，你那么对待孩子。有一句俗话说得好，天下没有不透风的墙。你打孩子这件事儿，真不是我跟郭良哥说的，他怎么知道？啊，明摆着的，事实放在那儿呢，你赖不掉的。跟他认错了，可那个古爷爷到我们家去一通挑拨，郭良他就不依不饶的嚷嚷着非要跟我离婚，还要赶我出来，我的命咋就这么苦啊？清真，我不是个坏女人，我的心也没有那么毒。
个事情做下了，所有人都以为是我这个后娘虐待孩子，我也是有口难辩呢。那郭良哥呢？我昨天晚上就回娘家了，他冲我嚷嚷，要和我离婚。还要赶我出去，我实在是没脸再待下去了。没想到回了娘家，弟妹也一样给我脸子看。这天下这么大，怎么就没有我的容身之处呢？我实在是走投无路了，还不如死了算了。那你怪谁？是我自己把事情给办下了。可是秦真，不能离婚。我好不容易才有了这样一个家庭，我不能就这么散了，我也不能再让我的孩子没有了爹。我想要好好伺候郭良，想让他对我好。这是个杯子，它从土到泥，到捏成杯子这个形状，它需要一个过程，就像我们组建一个家庭一样，要把它捏在一起。可是你要想听一声响，就这么一声。自作自受。哎，我说你这孩子，古话说宁毁十座庙，不毁一桩婚。说，我告诉你啊，那是刘秀萍，她自己造成的，她不会做人事。怎么着？到人家郭良是你捏的啊？什么正事人郭市长没见过呀？嫁到人家了，以为自己就是一个神了，虐待人家儿子。郭良不修他，修我。哎，话是这么个话啊，可听着那哭的呀，也真让人心疼。早干什么去了？哎，你，你，你不跟苏旺搞对象，你跑这儿干嘛来了？苏旺刷房子去了。那你还不去帮忙搭把手？哎呀，别一惊一乍的好不好？我们家旺旺心疼我。让我插手，我我我我我我我我我这妹夫，哎呀，我这妹夫真没找错，我我说狗的。嗯，越来越神神叨叨了。秦真，郭良最听你的话了，你帮嫂子说一说，就让他原谅我这次，行不？我会赶着你的大恩大德，我以后会对串儿。没有什么以后，怎么连你也说这样的话？我要把串儿留下来，不会让你带走的。你要把串儿留下？对。我要把孩子留下。从今往后，我不会让川儿离开我半步
，你真的不想离？是的，想把日子过下去。嗯，那要是国良哥不答应呢？要是真把我逼上绝路，那我就只有去死了。我也没有百分之一百的把握，但我会跟国良哥去说。谢谢你啊，清真。以后呢？川留在我这边，你就专心的照顾郭良哥一个人。他那人生活太马虎，爱将就，你多关心他吧。这我会的，你就放心吧。行，那要不你先回去等我消息。哎，我先走了，不送了。该答应。刘学平看上去也挺可怜的。他可怜？你没看出来啊？他是真心的不想跟郭良哥离婚。我没看出来。事情已经这样了，就别揪着不放了。如果说非要把川儿送过去，那另当别论。但是因为这件事情，川儿能留在咱们身边。那孩子跟刘秀萍之间的矛盾自然不就解决了吗？哎呀，郭良哥他心里呀、啊、就是憋着一股气，所以才放这种狠话的。郭良哥有个家总比没有好吧？刘秀萍那个人啊，他就是有点偏心眼儿。可是用他自己的话说，他是把事儿给做瞎了。哎呀，他对郭良哥还行，回家总是能有口热乎饭吃，要不然。郭良哥一个人回家，冷锅冷灶的也不行。照你这么一说，我觉得也是哈。宁财师座庙，不拆一桩婚，这事儿啊，还得往一起撮合。要不，我去找一下郭良哥。现在啊。现在，现在就现在。那你做饭啊，我去了。行行行，我换个衣服就走。梁哥，吃饭吧。怎么怎么是你啊？你什么时候过来的？我这一顿饭都做得了，你说我什么时候过来的？看你跟那边下棋呢，就没打扰你。啊，不是，他们那个，我刚才浇水了，他们让我过去杀一盘嘛。炒个土豆丝儿就很美眼了。他是不是去找过你了？找过了。你不应该来。非得离？对，非得离。郭亮哥，你要是做出这样的决定。太欠缺考虑了，这事根本就不用考虑。
揣的，我比谁都心疼。可是你反过来想一想，刘秀萍她终究不是一个恶人。别说她一个人带着俩半岛小子有多难，就是我一个人带着川也是非常不容易的。都是当妈的，她的心情我理解，她就是护犊子。也许她心里有什么不舒服的地方，她就找个理由，她拿川当出气筒。那也不能这样啊！那么小的孩子，川不是平安的回来了吗？他这离家出走，为咱们找回来，除了身体上受了伤，心灵上肯定也受伤了。我呀，我是真想把那刘秀萍揪过来，我抽他几个大嘴巴。他也就是女人，如果是个男的，我枪毙他的心都有。可是咱也不能一股脑的把这气儿全往刘秀萍一个人身上撒，难道咱们做的都对，就一点错都没有？拿你来说，你这个当丈夫的，你做的都对呀、啊。可能就是因为平时你对人家刘秀萍不够好，让她觉得当这家的女主人她没有底气，她不自信，所以啊，她就时时处处的为自己维护利益，甚至在这种小孩打架的事情上，她都会小题大做的。她今天去我家哭得可伤心了，她说你要是真跟她离，她连活下去的勇气都没有。你听她说。行了，他已经知道错了，也意识到问题的严重性了。他跟我赌咒发誓，他说再也不敢了，一定要改。他都这么说了，那你还要他怎么样？我不想让他怎么样，我就让他离我远远的。其实我也有做的不对的地方，当初我是怕别人说我这个，说我那个。我只顾着自己的脸面了，根本没有考虑到孩子的感受，就把孩子给送回来了，让这么小的一个小孩一点适应的过程都没有。我太自私了，光想着自己的名声上好不好？你说他这么小的一个孩子，在一个陌生的环境里面，和两个陌生的大人相处，恰巧那个时候你又去演习了，他跟你这个当爹的都没有磨合出感情来。你这一走，又没有人中间打圆场，他跟这个新妈妈之间一定会有矛盾的。这孩子去，说不上哪点，就发了牛脾气，肯定有做的不好的地方，才让刘秀萍找到这个把柄。刘秀萍知道错了，咱们就给他一个机会改吧。可是三天，孩子跑了三天，而且下那么大的雨。没吃没喝的，真的这些事我都不能想。我一想，我心里边。其实这样也挺好的，我呢就顺理成章的把川给接回去了，省着我跟三猛子在家天天抓心挠肝的想孩子。这季红一张嘴就是哥哥，我要哥哥。这刘秀萍呢，她也能专心的照顾你一个人，挺好的。可这些事儿我都不能想。一想起来，我心里面都别扭。你说我心里老别扭，这日子怎么过呀？怎么过？一天二十四个小时，慢慢过呗。你一个人不能没人照顾你，吃饭、穿衣。你看看刘秀萍把这院子弄得多好啊！得有个人照顾你。喝一个吧。昨天晚上呢，我一宿都没睡，就翻来覆去的想这些事儿。你说，我是幸运的还是不幸？你拿咱们两个人来说，你觉得我们之间离的是近的还是远？我觉得我们很近，但是你就像个影子
，摸不着也碰不着。有的时候在我心里边，我已经觉得离你很近很近了，但是我不知道什么地方出了一种什么样的力量，就突然把你和我之间隔得特别特别的远，远的我都害怕。你知道我是枪林弹雨里边走过来的人，我不信神也不信邪。但是我就是不知道是一种什么样的鬼在那块作祟。后来我也想明白了，可能这就是我的命吧。尤其是你嫁了三猛以后，三猛在你最危难的时候，他给你撑起了一片天。你知道我从心里边非常敬重这个男人。我尊重他，所以我认命。因为这个，我就娶了刘秀萍，给自己找了一个伴儿。没想到结果就是这样。郭亮哥，少年夫妻。你把嫂子接回来吧。好，我听你的，张扬。就算你是个影子，我看着也高兴。你给了我那么多的温暖。家回家能吃口热乎东西。哎呀，平心而论，刘秀萍对郭良哥还是挺不错的。再说，刘秀萍在我的面前那么哭着说，就是心软。你的信对谁硬过？你这个人。不过我心里可高兴了，你获得福，川回来了。不用再走了，哎呦，这心呐，可踏实了。我就知道你打心眼里就不希望川儿走。你想让孩子走啊？我当然也不希望他走了。川儿一走，我感觉这屋里都塌了半片。哎，明儿我给川儿去办入学手续啊。行，呃，那明天我去给川儿买套新衣裳。啊，川儿那边忙啊，我顾不过来，哄哄学钢琴的事儿，你可上点心啊。这样，往后啊，儿子的事儿归你，闺女的事儿归我。行。三猛子，我觉着日子又回来了。老二。哎。说个事儿，我呢等会儿去给川儿办那个上学手续。我想你这两天忙，没时间去。要不你把洪亮的拿来，我一起去办得了。哎呦！
这多不好意思啊！有什么不好意思？顺手的事儿。呃，行，那谢谢你啊。哦，对，我去给你找户口本儿。户口本哦，不是，这个抽屉。哎，啊，这儿吗？这个。秦真呐，你看，川儿和洪亮他们俩一起长大的，我想呢，能不能跟学校说说？给他们俩分一班，互相还有个照应。行，那我就跟他们说一声去。<笑>太好了，你们夫妻俩都那么善良。你看，郭首长的儿子遇上你们，那真是福气。就是自己家的孩子。<笑>那我先走了啊。好的，好的，谢谢你了啊。再见。哎，上次听讲了。走，洪亮。跑慢点，你们两个。在吧？嗯，哪个是你哥呀？就那个，最帅的那个，看见了吗？看见了吗？你哥叫什么呀？秦川，秦岭的秦，山川的川，这名字都那么帅。啊？你怎么跟你哥不一个姓呀？那怎么了？我们家乐意。哎，哥说，是不是我哥最帅？嗯金红，你哥再帅，也没我帅吧？啊？这倒是啊，谁能跟你洪亮比呀、啊？哎，看那个。他是咱们区红卫兵革命造反总司令部的张福生，张司令。伟大领袖毛主席教导我们说，听说还跟毛主席握过手呢，真的。不是左文正，不是绘画绣花，不能那样的雅致，那样的从容不迫。这个日寇草长啊，挥刀向永冈扑来，永冈即日地踢倒了梁代。后来呢？后来就把这个谁就压住了敌刀，又举起一包粮食朝一个寇兵砸去。那个寇兵啊倒地了，永刚又飞起一脚，挑起敌刀，呃，接着郭良哥。哎呦，我外在门口听半天了，说的真好。我在跟他说小说是吧？哎，孩子们呢？啊，这个川儿啊参加了毛泽东思想宣传队啊。每天啊，蹦蹦跳跳的。他说了，让孩子这样也挺好的，省在家闲着。就是男孩子嘛，蹦上点好。哎呀，坐坐坐。哎哎，川儿现在啊，长成大小伙了。那可不是，那个子都超过我了。是是是是是。这是什么小说书？刚才南征北战。啊。这个投降派宋江。哎哎，谢谢谢谢。哎，秦振，别忙，坐会儿。哎哎，别坐。秦振啊，那个红红琴还学吗？哎呀，董文阳回来了，把琴给他搬回去了。那就再给孩子买一个呗，这样我来买啊，我来买。不用了，现在这个形势，谁还学琴呢？再说想买也没地儿买去。哎，孩子小，将来总有机会的。你看现在这个运动啊，开始快两年了。那你们两个人没有被冲击到，真的是万幸。我根正苗红啊，冲击不到我。秦真也没事儿。没事，学校的事情啊，我听苏旺跟我说了一句。运动一开始，那动不动就把杨校长跟董博洋拉出来批斗一圈。董博洋说了，要知道是这样的话，当初还不如不回来呢。
其实啊，现在在哪儿都一样。也是。胡闹，简直是！行了，你别跟着瞎生气。对了，秀秀平嫂子身体怎么样啊？我那天碰着她了，她说她腰有点疼。是这个腰啊，老毛病。然后我让他上医院去看，你知道这个人呀、啊，脾气拧得很，他就是不去，我又说不动他。要不哪天我陪他去，别把小病攒成大病了。行，你说他，他听你的。哎，大哥，我俩别走了啊，你就在这儿吃顿饭，咱俩喝一杯。行，啊，哎，要不我去把秀萍叫过来。啊，不用，你们俩聊着，等会儿我买菜的时候就把嫂子叫过来啊。行行，那我去了啊。哎哎哎，辛苦你啊。喝水，大哥。哎哎，我看你看这个小儿书，我在门口听啊，就听你讲的绘声绘色的，就跟那个台上演的似的啊。他觉得我认字不多，就天天让我去这个读小儿书。我是看，他让非要把让我把字给念出来。哎，这不是挺好的学习方法？我不认识，他就老给我纠正。这挺好，这挺好，是是，这学习方法好，好啊。哎。上线、啊，我告诉你，不给你当朋友。你给我坐下，坐下，坐下，坐下，坐下。我们学校已经揪出了好几个牛鬼蛇神了。好。可是我一直觉得有一个人让我很怀疑。谁呀？清真。妈，你可没看见，我哥在台上可风光了。是吧？我们同学都说我哥是我们宣传队里的明星。就是那个叫琉璃朵的，整天跟着我哥屁股后边转，不怀好意。那小姑娘长得好看吧？那长得好看有什么用啊？又不能当饭吃。哎，你哥怎么没回来呀？肯定压马路呢。真香。董老师送去啊！哎。妈，妈，我能让董老师教我练琴吗？不能。董老师正挨批斗呢，啊，你去给人家添乱。董老师愿意教我。那也不行，以后再说。去吧，一会儿面条粘一块儿了，快去，啊，快点回来吃饭啊！董老师，我妈让我给您送碗面来。哎呀，红姑，回去跟你妈说，老侯别给我送，我自己会做，啊。董老师，嗯，您能教我学琴吗？你不怕这是冯子修的东西？啊？有什么呀？《红灯记》都配上钢琴伴唱了。文哥刚开始的时候，他差一点就被人砸了。您也不弹了？你忘了，我正在接受改造，正在 IP， 整天写改造材料。那您教我弹吧，我还没加入红卫兵，我有时间学的。想教你，我现在也不敢。让别人听见啊，那又是一条罪状。您是说谷老师啊？是，他是造反派头头。以后我再教你吧，啊。
们为什么说你是反革命呢？他们为什么说我是反革命啊？因为我说了，因为我说了不该说的话。哎，回去吧，碗我就不给你洗了，帮妈妈多干点活啊。照你这么说，他被专政了，这所有街坊邻居得绕着他走啊！哎呀，他每天又挨批，都又写检查的，怪可怜的。这一个人又没人管，我做饭时候多抓一把面条就有他吃的了，怕什么呀？怎么了？生气了？我这不是生气，这好多事情我看不懂。哎，你就是杨校长吧？那么好一个人，非得说。因为他在苏联进修过，就是苏修特务，这个罪名那个罪名全压在他头上。哎，你说这些罪名是真的是假的，谁也不知道。这这这这，在外面这些牢骚千万别发啊！哎呀，我又不傻，我知道。哎，你那脾气你在外面也当心一点。我怕什么呀？你说那帮人现在怎么跟打了鸡血似的呢？啊，一张嘴说话，跟不认识似的。你说那顾爷爷是不是？不光是他一个人。金真的，我……你想说什么？我知道，你担心我是吧？你是害怕我的身份被揭穿，是吧？多亏那个胡副官死了，要不然呢？要不然我是第一个。哎，金真。反正现在也停课了，要不然呢，到乡下去躲两天。这运动都搞两年了，我这不也没事吗？我说的是万一。要真是有什么万一的话，躲到哪儿都没用。吃饭吧。行。刘立朵，我这可叫舍命陪君子。谁叫你来了？秦川呀，不把你送到家，他还不放心，生怕别人把你抢走了。红亮，你就这么说的。好了好了，你停车停车。我到了。还没到呢。我说到了就到了。这妞还真有个性。哎，川儿，你还别说，这刘立朵长得还真水灵，你对她真没那感觉？什么感觉啊？说。眉目传情，都说不定都打过奔了吧？洪亮，你这活儿白我揍你了啊！不说就不说呗，回家。哎，你等等我呀！春儿，你看又一年出去了啊？今天去的地方特别远，你回来晚了。你看，这么一停课，吃饭全部在点儿上。妈，我哥这是在革命呢。你懂什么？革谁的命啊？革风思修的命啊。哥，我也报名了，加入红卫兵。红红，你一会儿要加入红卫兵，一会儿跟董老师学琴，你到底想干什么？我现在什么都干不成，急。你还小啊，别跟着瞎掺和。我也不小啦，我就差一点没赶上那一波。大串联没我们的份儿，他这会儿要是再不让我们加入，那可太不公平了。我们几个都商量好了，绝不当逍遥派。明天我就找张福生去。张福生谁？红卫兵头。哦，你哥他说的对，听你哥的。我就要加入红卫兵。别胡来，季红，我认真跟你说啊，那个张福生，我一看他就不是什么好人，你趁早别沾他。他多威风啊！往那一站，跟英雄似的。你能不能别这么幼稚啊？行了行了，红红，你哥说的对，听你哥的。爸
，你不能脱革命后腿。怎么给爸扣帽子呢？哎，刷牙洗脸去啊，赶快睡吧。睡觉去，睡觉去。管着点，你妹啊！知道了。对了，妈，我这儿又坏了。行了，吃完饭脱下来，我给你缝缝、哎。啊。哎，明天我得去学校。干什么去？说是公宣队来了。哼，这军宣队刚走，公宣队又来了。杨校长跟董博洋是不是又在挨批了？是，来一波人就把他们俩揪出来斗一回。真是搞不懂了，现在。最可怜的是吕大姐，啊，那是老革命，在战争的枪林弹雨中都过来的人，被扣了一个走字派的帽子，动不动就拉出来斗一回，动不动就拉出来斗一回，我看着我都心疼。要说我这份工作，还是吕大姐给找的，可如今她遭了罪，帮不上忙。那可是咱的恩人了呢。是。哎，金珍，你可得提防点顾爷爷。我听说他最近当上个什么头头，人跟疯狗似的，逮谁咬谁，逮谁整谁。小心点儿，没准哪天呢整到你头上去。他想整我，也不是没机会。可他跟我说了，念着平时我对他的好，又是邻居，不会把我怎么样。他说这话你信呢？嗨，运动都快两年了，我这不也没事吗？我们单位现在也一样。我们老厂长现在已经靠边站了，还有跟我一起干活那个老吴，是国民党的起义兵，已经被揪出去游街游了好几回了，是怎么了？这是现在？嗯，我给你倒洗脚水吧。睡觉，大惊小怪的。我仔细的查过了秦真的履历表，我始终觉得有漏洞。你说，就算是他父母意外死亡，那他也不能说一点社会关系都没有吧？可是没有啊，空白的。如果要说有漏网的鱼，那可就是我工作的失误了。鸡毛都能剪，你说什么呢？这是对革命工作的认真精神。你没发烧吧？要不要我给你降降温？哎，苏旺，我可跟你说啊，人家李主任是说了，当前主要的任务就是清理阶级队伍，不能放过任何一个坏人。你还怀疑秦真姐是坏人吗？是，我怀疑他，从一开始我就怀疑他。你想，我怎么看他，他身上都没有无产阶级的东西。你想，他会拉琴，有文化，这是第一吧？他有洁癖，这是第二。他还当逍遥派。这第三还有吗？够了，就这三条，我就已经可以断定他的出身是有问题的。不是，你还真准备调查清晨姐啊？是啊，这是我的工作。再说了，搞外调是很正常的事儿，天就不远。扯淡，这就是
。哎呀，苏旺，你必须要支持我啊！人家厉主任说了，要是我表现好的话，他是会让我进革委会的。履历表上的情况，基本是属实的。属实？是。水旺街有个绸缎庄，四八年被烧了，现在这条街已经被改造了。基本情况就这样的。哎呀，那谷老师，那这么说，你反映的问题有误了？哦，不不，李主任，秦真的历史肯定是有问题的。你给我点时间吧，我还有别的线索，我一定会查清楚的。是啊，可是时间不多了呀。三结合的革命委员会马上就要成立了，你是我力推的副主任人选，现在是考验你的最关键的时候，你知道吗？哎呀，清理阶级队伍，北辰小学如果没有任何动静的话，恐怕是说不过去的。到时候我再怎么帮你说话，也是没用的呀。李主任，你放心，我一定会努力完成任务的。来，进来。李主任，来，给你们介绍一下，这是新来的工宣队员杨毅，以后他负责教工的正式思想活动。这个呢，就是谷燕燕。你好。你好，教工造反团的谷团长，请问大名？革命造反，坚决服从工人阶级的领导。李主任，那我先出去了。去吧。报告，市长，有人找。啊，进来。郭市长，你好。啊，谷燕燕，来坐吧。郭市长，你这办公室也太大了，我还是第一次来呢。你找我什么事儿？啊，我今天来是公事儿。是李大姐的事吧？郭市长，吕大姐的事情我也挺遗憾的，可那是区委的事情，我管不着。你说为这事儿吧，苏旺没少跟我呛呛，我真的是爱莫能助。那你就说说你管得着的事儿。郭市长，你别每次总见了我这么严肃呀，这十多年了都不改改。你今天不是找我来谈公事儿的吗？对，谈公事儿。郭市长，你和秦真过去……秦真怎么了？你和秦真过去是邻居，对吧？对。那我想问问，秦真履历表上的内容属实吗？你怀疑秦真什么？我不是怀疑。你说革命形势这么严峻，而且清理阶级队伍……出去。董事长，我这是在工作。小黄，到，送客，请
。妈，死孩子，吓唬我！哎呦，妈，我帮你吧。你把菜摘了吧。好。嗯。妈，你你有心事啊？我有什么心事啊？对了，妈，今天我去看我爸了，然后我看见谷阿姨了。他们一个院住着的，见着他有什么稀奇的？不是，我看见谷阿姨从我爸办公室出来了，不过他没看见我。那说不定啊，是去告你苏旺叔叔的状了。最近啊，他们俩关系不大好。苏旺叔叔可是好人。哎，川儿，哎，你们宣传队是不是有个叫刘丽朵的姑娘啊？我们没谈。谁说你谈了？是我妹妹胡说的吧？哎呀，就问问，关心一下你嘛。我们宣传队是有个姑娘叫刘丽朵，长得也挺好看的，人也挺好的。不过我们现在只是普通朋友。你要是谈了呢，妈不怪你。啊，毕竟你已经十八岁了，不是小孩子了。但你要是没谈的话，那以后再说啊。妈，你还挺开通的。妈妈很相信你的，你从小就比红红让我省心。妈就是担心啊，你们这个学到底能不能继续上下去。